，但我问你，肠、嗯、胃。怎么会激动呢？哎呀，我告诉你，这个肠胃呢，也号称我们人体第二个大脑，每五名新加坡人就一名患上肠易激综合症哦。真的，我常常听身边的人说，哎呀，我的肠胃不好啊、嗯。所以呢，今天我们就要来好好的关心一下这个健康问题。肠胃呢，时常不舒服就是肠易激综合症吗？还有分为 C、D、M 型，到底是怎么一回事呢？怎么才知道自己是不是患者呢？中西医可以怎么治疗和调理呢？那我们怎么可以照顾好肠胃的健康呢？全都在这一集的医疗大小事，一起长知识。李腾，哎、欸，你的肠胃健康吗？应该还不错啦，因为我拍很多美食节目嘛，到处吃吃喝喝，到目前为止没有那种一泻千里的经验啊、哦。那你比我好很多了、啊。是啊，对。那你是说有一些什么主持人是一泻千里的？有那种泻到好像已经没有出现在荧光幕前那种。哦，哎、欸，你不要讲，你不要讲，不要害我啊！<笑>马上有请肠胃专科黄光明医生，欢迎。OK， 还有 L B 黄俊雄。还有陈楚环，欢迎欢迎，有请三位来来来，请坐请坐,请坐，谢谢，啊、没错。当然一开始哦，也是想要问一下我们两位嘉宾啊，嗯、你们两位的肠胃健康吗？我的肠胃还蛮容易受刺激的，哎呦，然后呃，可能早上吃早餐啊，对，够直接上厕所了。昨天泻了大概有三四五次吧，哇，对，呃，可能因为我 lactose intolerant， 哦，那就是喜欢喝那些有奶的一些食品，哦，嗯、所以今天来呢，想要知道我到底什么问题。哦、那楚环呢？我的肠胃是。属于比较敏感一些。还有，呃，有一次我在睡觉，然后睡到一半的时候，就突然间肚子抽痛，还有很痛很痛，然后泻肚子。然后就要去医院去点滴水，食物中毒，我觉得感觉原因知道，没有原因，就是突然间痛。然后有时候我也试过，就吃东西吃错食物，然后也是一样去点滴水。通常如果是急性忽然间发生的话，是食物中毒啊，吃错东西，有病菌有细菌进去。这个黄医生想要请问啊，有些人说自己哇肠胃不舒服，那到底怎么样觉得自己是真的是有了肠易激综合症呢？肠易激综合症所谓的 IBS 是一个慢性的问题，不是。急性的，根据罗马式的标准呢，这个是在一个病人之中的前三个月，每一周至少有一天会觉得腹部不整或者疼痛。OK， 排粪的次数有转变。排粪的形状也是有转变。OK， 那重点是在于这个是慢性的问题，所以至少症状要要有持续有整整六个月，才算是肠胃肌综合症。外观的改变是变成怎么样才算是有问题？好像你每一次都是每每一天去排粪一次。昨天的呢，就变成一天排粪两到三次，形状呢就变成好像水肿型，变成腹泻型的肠胃肌综合症。OK， 我觉得要六个月哈，这个也蛮长的一段时间哈，所以大家不妨去回顾一下自己过去三个月有没有医生刚才讲的一些。嗯呃，排便的频率增加，然后形状有不一样啊，这样子。这个肠易激综合症的 IBS 啊，到底是一个小毛病还是大问题呢？所以如果你想一下，这个不是癌症，也不是发炎，哦、身体里面大肠小肠里面也是没有什么东西在里面生长，所以你想一下，这个是小问题嘛？可是如果你每一天或者每几天腹部不整疼痛，如果好像是腹泻型的，赶不到厕所，有时候会泻在底裤里面都有，那、哦、这个你算是小问题吗？不是我、哦，是是是。哦哇，主要有影响到你的生活。对，重点就是在于这个有没有影响到你生活上的水准、生活上的规律。而且我听说这个 IBS 有分不同的型啊，所以有 C C 是 for constipation，C for constipation 便秘型，便秘型会是中文真。D 呢 ，D 就是 diarrhea。大热是你，大热我，呀呀呀！也有跑出一个 M， 什么是 M 吗 ？M 是 mix 混在一起的，早上会泻啊，等下午就突然间便秘，好像便秘了，突然间这个突然乱，就觉得很乱。然后还有个 A，A、啊、是 alternating， 就好像在一个星期之内呢。啊，拜一拜二拜三次便秘便秘便秘，等忽然间又开始泻泻泻，便秘便秘便秘。哇，嗯，如果你想一下，真的会影响他生活、欸。但是在本地哪一个最常见？这就跟你的性别有关系了。在女士之中呢，通常是 C 型的便秘型。对，在男士之中通常是 D 型哈，腹泻型。哦，那医生会不会有出现一个肚子胀痛的问题？因为肠胃系综合症，它是一个 syndrome 来的。我有些病人说，哎，早上没有问题了。到了傍晚就好像怀孕这样，你早上起来又又没有问题了，所以腹部膨胀、腹部抽痛也是肠胃系综合症的其中一
的一些症状之中。那会不会说大便会出血那种呢？不会的，这个是一个错误的观念。所以如果你想到，如果他粪便里面有血的话，就是说他大肠的 lining 已经有受到损坏了，是有癌症。有肿瘤，或者有时候是发炎就造成。可是有一些病人如果有很严重的 C 型、便秘型的肠胃气综合症，他们坐在马桶上一直拼命挤啊挤啊，他的痔疮就会挤出来了，那时候就有血。那怎么去分别呢？排粪之后擦屁股，通常在在纸上呢就会看到有血。如果是大肠或者小肠里面上一步呢，通常如果里面出血的话，好像有癌症啊，或者有很大力的息肉，它出血通常是跟粪便参与在里。哦。有不一样。那这个不是说一百八十斤是当然当然的，可是大体上呢，可以用这个方法来分别分别。是因为像有些时候我们出个拍节目，怕说肠道如果不健康，会影响到我的表现啦。那我个人我是会准备这个益生菌，那至少说我喝了之后会让我就是肠道这个菌群平衡，然后让这个肠胃保持在一个健康的状态。对啊，就是因为这样，很多人的家里呢就会有买那些一罐一罐的乳酸菌的饮料放在冰箱里面，然后随时可以拿出来，来帮助消化啦，维持肠胃的平衡呐。是，哎，那想要问一下两位哈，你是用什么方法让自己的肠胃保持在最佳状态有吗 ？OK， 我出国的时候啦，我都会带着 c h a c o p i l l s 然后还有多一个是止泻药，嗯，然后听说又他们两个又不能。掺在一起用，所以我第一天到的时候可能水土不服嘛，嗯，那我就会先吃巧克力，嗯，然后让那个粪便比较 s o 一点，过后呢就才吃止泻药。呃，这样是对的嘛？超过比如它吃进去呢，它的作用是在于它会吸附，把里面那些细菌啊吸附进去，它的腹泻会缓解一下。当然，如果你吃超过比如话，千万不要跟其他的药物在一起吃，它会把药物给吸附进去，就没有效。把好的东西都吸掉，全部吸进去。刚才有讲嘛，我说我出门带益生菌，但是也有个益生元呐，有什么不一样啊？益生菌是好的细菌啊 ，probiotics。益生元是 prebiotics， 益生元是益生菌的食物，所以吃了益生元进去，它就会帮忙好的细菌在里面繁殖。哦，那我可以就是用 probiotic 跟 prebiotic 一起配在一起吃吗？照理来说呢，是没有必要的，因为我们人体内呢是自然会给它菌群有一个平衡的。如果你吃 probiotic 的话，可以直接所谓的益生菌直接的去的吃进去，不需要 prebiotics。可是有一些人他们的想法是，如果你没有每一天吃 probiotic。话，你吃那个益生元 prebiotic 来给他身体内自然，他的那些菌群会好的细菌会繁殖，这个也是有帮助的。嗯。加入我们今晚的朋友，欢迎你。OK， 中医是怎么看待这个肠易激综合症呢？中医呢是没有这个叫做肠易激综合症这个名称。OK， 但是根据它的症状呢，我们把它归纳于四大症状。第一就是腹痛，它的腹痛可以是间歇性的，也可以是持续性的。OK， 也可以是隐隐作痛，也可以是一些胀痛。那第二呢就是腹胀，伴有一些便秘啊、呃腹泻的情况。OK， 然后第三呢就是腹泻了。嗯，只是大便的次数会增加。OK， 然后大便呢，通常会比较软，比较粘啊这样。嗯，然后但是它不会很水，然后量也不多。然后在腹泻的前后呢，会感到肚子呢有点绞痛啊，有点胀的感觉。OK， 然后第四呢就是便秘，出现莫名其妙的便秘，是，所以大便会比较困难。然后大便过后呢，还有一件不舒服的感觉，好像还没有完成任务这样，对吗？对。所以周周医师今天带来啊什么食疗呢？理气健脾饮，哎呦，太好！它的功效呢是可以健脾利湿 ，OK， 啊，理气降压，这是材料。所以它的组成呢有这陈皮，陈皮，嗯，它能行气化痰，佛手，佛手可以理气消胀，玫瑰花，玫瑰花，玫瑰花可以疏肝减压，白术，白术可以健脾利湿 ，OK， 哦。茯苓，茯苓呢，它可以安神利湿。OK， 那它的煮法是怎么样？用两碗水煮成一碗就可以了。哎，有一个玫瑰花香味，香味对啊。然后我们就慢慢，那个味道有点像肉骨茶。肉骨茶，你是吃哪一家肉骨茶？怎么会有这种味道？是马来西亚的肉骨茶。我在想说，可能马来西亚肉骨茶真的是有加了一些中药材，是，所以会有一点点，会让我回味出来的感觉啊。因为我闻的时候是那个玫瑰的香，可是我一喝下去，哇哦！那个陈皮，陈皮的味道啊，还有一些那个保守的味道。对，但是我们要多常喝啊。如果是作为保健的用途的话，可能一个礼拜一到两次就够了。如果一个呃脾胃比较虚弱的人，是不是代表他有 IBS？ 
。在中医里面呢，呃，脾胃虚弱是其中的一个类型。通常这些吃到一些生冷啊、凉的东西呢，它就会很容易出现那些腹痛啊、腹泻。第二个类型呢，就是叫做肝郁气滞型，我们中医叫做肝气犯胃。嗯啊，因为肝和我们的肠胃的很接近，就像邻居一样。OK， 就比如说你的邻居啊，每天在家里敲锣打鼓，嗯，相信影响到你的心情是吧？对，就会吃不香啊，睡不下。对，所以如果这个肝气犯胃的话，我们的胃呢就会胀。这个肠胃呢，跟我们的这个情绪呢是息息相关的。OK。然后第三个类型呢，寒热夹杂型，它吃到冷的，它会肚子痛、肚子泻；啊，吃到热的也肚子痛、肚子泻，啊，让你真的抓摸不定，对，啊，分不清自己是热还是冷。嗯。啊，然后第四型呢，就是便秘型，它的大便呢就是不通咯，就是莫名其妙的啊便秘。然后大便的时候会比较困难，对。然后大便过后呢，还会有一种不舒服的感觉。如果呃肠胃不适哦，可不可以自己按哪里的穴位啊？啊，有的。所以第一个呢，我要介绍呢，就叫做天枢穴。你看到我这个纽扣吗？对，我把它比喻成肚脐啊，肚脐。好 ，OK， 好。啊，这个穴位呢，就在我们肚脐旁开两寸。讲两寸呢，三只手指啊啊，你看，在这个旁边。对。啊 ，OK，OK。这个地方。就是我们的天枢穴。首先，我们可以握住双拳 ，OK， 啊，然后就在这个穴位上面，哦，就说按摩了，哦，就按摩它，啊，按摩。这个穴位的功效，它可以止泻，它可以对便秘有帮助，它可以对胀气有帮助，哦，天枢穴是力度是要很，就是要适当，又不要太大力。你感觉你的腹部会比较舒服，那个就是 OK 的，好好 OK。一般上我们按摩十到十五分钟。嗯，第二个我要介绍呢，就是中脘穴，我们摸这个胸骨，摸到下来这边有个凹陷，是吧？对，这个叫叫叫剑突。对，这剑突呢，到肚脐这边，对，刚才到肚脐这边呢，对，的中线，你看啊，刚刚好，你看，啊，这个肚脐和这个剑突的中线，就叫做中脘穴。首先，我拿出左手，对左手，左手按住这个位置，右手放在这个左手的上面，对，好，那我们就去顺时钟，对对，我也做这个，我也做这个，顺时顺时钟的按，顺时钟是吧？顺时钟这样子，对,對 ，OK， 顺时钟呢，它可以促进消化，嗯，帮助吸收。还有另外方法就是逆时钟，逆时钟中医认为呢是一种泻的方法，就是可以帮助代谢，还有帮助我们的通便。请问黄医生。造成 IBS 的原因到底有哪一些呢？第一是基因 genetics。OK， 如果你有细菌、有肠胃系综合征，或者父母亲、兄弟姐妹，你本身得到肠胃系综合征的可能性会高。另外一个因素呢，就是他大肠或者小肠里面的菌群不平衡。就打一个比方呢，如果你有急性的肠炎。好像被病菌啊，有受到感染之后呢，有时候那个细菌已经被杀掉之后，可是它里面它的菌群还是不平衡，这个是所谓的 post-infectious IBS。第三个因素呢，就是压力。我们知道我们的大脑啊，跟肠胃有一个很密切的一个相连，是，所以有时候有压力啊、焦虑啊这些东西也会造成肠胃积中毒。OK， 除了压力哦，是不是有些食物会会取个这个 IBS？ IBS。每一个人的体格都不同啦，所以有一些人吃了辣椒，我们知道辣椒素里面它有所谓的 capsaicin。如果你有肠胃系综合症，被刺激到造成腹泻，造成到呃腹部疼痛的可能性会比较高。有一些食物，所谓在英文的名称 f o r m a p s 这些是比较难消化的一些糖分。比如乳糖 （lactose） 或者果糖， okay. 所以在肠胃肌综合症的病人之中呢，有乳糖无奈症，果糖无奈症的可能性会比较高一点。是，是那这个不是说如果你有乳糖无奈症就代表你有 IBS， 是，可是相反是对的。嗯，如果你有肠胃肌综合症的话呢，你有所谓的果糖无奈症、乳糖无奈症的可能性会比较高一点。比较高。那有一个说法啦，就是说女生哈比较容易得到。IBS， 嗯，是真的吗？我们在诊疗所之中看的肠胃系综合症的病人，大部分是女生，嗯，所以每个人说啊、哦，女生会比较体格比较衰弱，嗯，不正确的，完全不正确，不正确，完全不正确，不正确。所以现在根据研究呢，有可能是男生他们比较害臊一点，所以虽然有症状的话，他们都不看医生，去看医生，自己忍住。如果你来到我们的诊疗所，来到医院。
来求诊的话，通常是差不多二十到三十到四十岁之中。那么 IBS 跟荷尔蒙有关系吗？有啊，尤其是在女士之中，月经还没有来之前呢，通常会有便秘、排分不出啊。但月经一到的时候就泻。我们在男士之中，当然荷尔蒙的波动没有这么多了，所以我们就没有看到。可是肯定是跟荷尔蒙有关，是有关的了。嗯。他们说我们的肠胃是我们的第二个大脑，有没有科学根据？是这样吗？有啊，我们所谓的 brain gut axis 脑肠轴，我们通过研究，我们就知道我们体内呢，在肠啊跟胃里面的神经线跟大脑，他们的的的 number of neural connections 所以真的是一样哦。Oh. 所以我们也知道，如果你有焦虑啊，如果有压力的话，就会刺激到肠胃，就会泻。如果你的压力很重的话，腹部疼痛。的可能性当然会比较高，相反的呢也是一样，在肠胃之中的这样的病人之中，如果肠一直在绞啊不舒服，也会影响到情绪了。所以所谓的脑肠轴是真的。中医把肠胃呢叫做后天之本，因为呃脾胃呢它有呃消化啦、吸收啦，还有运化我们的水固精微的作用，所以在我们人体里面呢起作。很重要的那个作用，所以如果我们的脾胃的那个运化不好的话，对我们整体的这个健康呢，就很有很大的那个影响的。其实多摄取高纤维食物哦，有些人是说能够帮助排便，但是我有听过一个说法是吃太多又导致便秘啊。嗯，所以到底是怎么样？所以纤维素，所谓的 fiber 真的是很重要。所以如果你吃蔬菜啊、水果，就会自然的在摄取纤维素。可是纤维素如果吃过多的话，然后饮水不足的话， okay. 就会造成粪便很硬。哦、oh. ，那刚好相反，不是帮助便秘，而是会造成便秘变本加厉。Ah, 所以如果你吃纤维素的话，应该多喝水。啊，纤维素有分成可溶性的，也有非可溶性的。Okay. 大体上是没有什么大的分别。可是有一些营养师会说到非可溶性的 insoluble fiber，、嗯、有时候在里面、在体内、在小肠里面会发酵，会造成腹部有点膨胀。好像刚才提到，就是吃益生菌嗯。嗯，呃，你觉得就是要每一天吃，还是便秘的时候才吃？照理来说，你身体会有自然的一个平衡啊，所以里面的菌群，小肠里面的菌群，如果你是健康的话，应该是不需要再补充。可是如果你有肠胃积中和症或者其他肠胃的问题的话，补充一下益生菌也蛮不错的。意思哦，呃，中医每次说不要喝冷的饮品嘛，嗯、是但是这个乳酸菌饮品，呃，通常都是喝冷的。所以我们不要马上就喝下去啊，因为这样喝下去呢，我中医讲会伤到我们的脾胃。我们会先把它放在外面十到十五分钟之间。那如果说今天有一个人他被确诊啊，有 IBS， 嗯，需要做治疗吗？就要看他的严重性是多大。OK， 第一要做一个明确的一个诊断。OK， 所以如果有必要的话，去看医生。如果是好像轻微型的。肠胃肌综合症的话呢，有时候就可以通过生活上的规律的调动啊，嗯、去调整，去调整一下。嗯，如果是症状一直继续的存在的话，有时候医生就会配一下药。可是如果是严重的话呢，要针对一下头脑，所谓的大脑还有小脑，给一些调整一下精啊、呃、神经线的药。OK， 不要给它这么敏感。OK， 好像我们吃东西的时候，嗯、听说啊要咀每一口咀嚼。二十到三十次，然后会帮助消化，是真的吗？不是说数目，所以要咀嚼几次不是重要的，最重要的就是你咀嚼的时候要好好的咀嚼，容易的吞下去，不要狼吞虎咽。嗯，因为我们既不是老虎，也不是狼。<笑>慢慢吃，慢一点，然后就再吞下去，就有帮助于消化。我还听说，就是边吃饭边喝饮料会阻碍你的消化。这个是一个错误的观念。嗯，如果你没有喝水的话。口里面会有口水，口水里面有消化剂来帮忙消化。第二呢，它也是给它的食物给润化一点，也是把它给冲下去。Okay. 边吃边喝饮料呢，我们不赞成，因为当我们在吃的时候，一边吃一边喝饮料的话，我们就会把那个食物冲下去嘛，所以那个咀嚼那那部分呢就不到位了。但是偶尔这样喝一点可以是 OK 了。一边看电视啦，玩电脑啦，还是玩手机啦，一边吃饭啦，会影响吗？最好呢，如果你在吃东西的话呢。不要看手机，也不要看电脑。如果不不小心没有注意的话，会梗到。如果这样做的话，我们的精神是是用在哪里？嗯，手机、电视
呃，电脑那边伤，长久下去的话，就会损伤我们的肠胃。OK， 我听过比较夸张是说，边吃饭的时候尽量不要讲话。OK， 这个是一个错误的观念，因为我们怎么说，吃饭是一个 social event， 要跟朋友们交谈，家人，家人在一起交谈。当然不要一边吃一边讲哦，对了，对，嘴巴里有东西不要说话。应该是礼仪啦，礼仪这一块的。对喽，所以古人有讲，食不言，寝不语。所以告诉我们，吃饭的时候最好是不要一直在讲话，要不然都会影响到消化的能力，还有你睡眠的素质，那也会变得不好。Okay. 有道理。嗯。所以中医是怎么调理 IBS 的患者的？第一呢，我们就是尽量避免那些呃辛辣、哦酸辣、油腻，还有冷饮，还有那些难消化的食物。第二呢，就是要少吃多餐，就减轻我们的肠胃的负担。这些肠胃的功能就慢慢的变得比较好了。OK。第三来呢，就是运动。吃饱东西之后呢，我们建议不要马上坐下，更糟的是躺下，因为造成胃酸的倒流。对，我应该鼓起勇气向外发展，去散步，去走走。第一来，这个帮助消化。对。啊，第二来呢，这个减轻压力。第四呢，就是心理上的治疗了。嗯，是。现在很多都是病，都跟精神、压力、情绪有关。对，嗯啊，就让我们照顾好我们的心，让我们呢充满着正能量，这样我们的身体呢就会更加好了。OK， 针灸可以调理吗？没问题，我们可以通过呢那个针刺。比如吃一些穴位，但我也用那些温酒改善它的功能，会比较好一点。好，如果要针对啊肠胃气综合征，如果可以的话，应该中西合并。啊，看起来真的是有很密切的一个相连。是，因为毕竟是一个这样比较慢性啊，对，还需要这个长时间的调理。绝对是，因为有好的肠胃功能呢，才会有好的生活质量啊。嗯，是。那希望透过我们今天跟这个中西医的讨论跟分享哈，对看节目你是有所帮助的哦。哎，没错，所以要谢谢黄医生，还有周医师，谢谢今天晚上为我们做了非常详细的医学科普，谢谢。是，然后也谢谢楚环还有俊雄，谢谢两位。好，是的，下一集呢，记得继续跟我们一起医疗大小事，一起长知识，拜拜，下集再见，再见。